மோகனா யார்பா ஹீரோ நம்ம பவர் ஸ்டார் அடுத்தது மொட்டராஜேந்திரன் அவங்களுக்குலாம் ஒரு பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து விளம்பரப்படுத்தலனால ஓப்பனிங் வரும் படம் தியேட்டர் கிடைக்கும் போட்டி போட்டுக்கிட்டு நான் நீன்னு கொடுப்பாங்க நூறு சதவீத உறுப்பினர்களில் வந்து தொண்ணூத்தைந்து சதவீதம் வந்து சிறுபட தயாரிப்பாளர்கள் புதுசாக படம் பண்ணுறவங்களுக்கு யார் தேட்டர் கொடுப்பாங்க படம் எடுக்கிறவங்க மாத்திரம் நேராக வந்துடுறாங்க ஒரு இடத்த எடுத்துடுறாங்க ரெண்டு கோடி எடுத்துகிட்டு வந்து படம் எடுத்துடணும் இந்த சூழலுக்கு காரணம் யார் எத்தனை வியாபாரம் இருக்குன்னு யாருக்காவது தெரியுமா ஒரு குண்டூசி தயாரிக்கிறவனுக்கே அந்த வணிகம் தெரியும் போது கோடிகளில் கொண்டு வந்து பணம் போட்டு நீ வந்து வியாபாரம் கற்றுக்காம வந்து நின்று யாருமே வர மாட்டேங்கிறாங்க யாருமே வர மாட்டேங்கிறாங்களா யாருடைய தவறு முதல்ல படம் எடுத்து வர தயாரிப்பாளருக்கு நாங்கள் எஜுகேட் பண்ண போகிறோம் ஒரு ப்ராடக்டை எப்படியெல்லாம் வந்து பணமாக்கலாம் ஆடியோ ரைட்ஸ் விட்டுட்டிங்களா கொடுத்துட்டிங்களா உணவு கொடுக்கல கொடுக்காதீங்க வச்சுக்கோங்க ஆனந்த யாலை மீட்டுகிறாள் அந்த ஒரே ஒரு பாடல் ஒன்னே கால் கோடி ரூபாய் வருமானம் செஞ்சுடும் சினிமா திட்டமிட்டு செஞ்சால் ஒரு சிறப்பான தொழில் அதுக்கு முன்னாடி இல்லாமல் தான் சினிமாவுக்கு போனால் உருப்பட மாட்டான்னு வாங்க இப்போ எங்கள் வீட்டில் எப்பப்பா போக மாட்டேங்கிற வீட்லேயே இருக்கிறேன்றாங்க முதல்ல இந்த படம் தயாரித்த தயாரிப்பாளர் வடிவேலன் அவர்களுக்கும் படத்தை இயக்கிய ஆனந்தன் இசையமைப்பாளர் பாலா மற்றும் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் டி ஆர் ஓ வெங்கட் இவங்க எல்லாருக்கும் இந்த நேரத்தில் வந்து வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் பொதுவாக இன்றைக்கி வந்து சாயந்தரம் ஒரு நாலு மணிக்கு தான் எனக்கு வந்து இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து ஒரு அழைப்பு வந்தது இந்த மாதிரி ஒரு இசை வெளியிட்டு விழா நீங்கள் வரணும்னு நான் என்ன ஏது படம் ஏதுன்னுலாம் கூட கேட்கல ஒன்று தான் கேட்டேன் புதியவர்களான்னு கேட்டேன் ஆமான்னாங்க படம் எடுத்தவங்களும் புதியவங்க டைரக்ட் பண்ணவங்களும் புதியவர்கள்னு பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்கள் படத்திற்கு வந்து நான் நீன் போட்டி போட்டுக்கிட்டு போகிறதுக்கு பெரிய நட்சத்திர பட்டாளமும் பெரிய பெரிய இயக்குநர்களும் பெரிய பெரிய தயாரிப்பாளர்களும் காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் புதியவர்களை வரவேற்க என் போன்ற சின்ன தயாரிப்பாளர்கள் முதலில் வந்து இதை வாழ்த்த வேண்டும் என்ற எண்ணம் என்னை ஊடுருவது ஏன்னா நான் முதல் படம் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல உட்காந்து யார் வந்தாங்க வந்தாங்களா கோடம்பாக்கம் பிரிட்ஜு தாண்டிட்டாங்களா இங்கே வந்துட்டாங்களான்னு காத்துக்கிட்டு இருந்த காலம் அதை தொடர்ந்து தான் இந்த இடத்துக்கு வந்து நானும் வந்திருக்கேன் நான் ஒரு பதினெட்டு படம் பண்ணிட்டேன் எட்டு இயக்குநர்களை அறிமுகப்படுத்தியிருக்கேன் எல்லாரும் வந்து சோடை போகாத வண்ணம் மிகப்பெரிய இயக்குநர்களாக வளம் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்போது இவ்வளோ இந்த பொதுவாக இந்த மாதிரி தமிழ் பேச மாட்டேன் ஆனால் இந்த இடத்துல பேச வேண்டிய கட்டாயம் ஆகிப்போச்சு இங்கே இவங்க ரெண்டு பேர்லாம் பேசும்போது கோணாறு கிடச்சா வாங்கிட்டு வாப்பா கொஞ்சம் விளக்கம் கேட்கலாம் நமக்கு தெரியல எதுவுமே படிக்கும்போது கூட தமிழ் சரியாக படிக்காமல் விட்டுட்டு போல் இடி மாதிரி இடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் என்ன விளக்கன்னு கேட்டேன் இல்லை இல்லை அது அப்படி தான் சேரினாங்க என்ன ஒன்றும் புரியல சரி நம்ம வீட்டுக்கு போய் அதாவது கொஞ்சம் கேட்டுப்போம் அதுக்கப்புறம் விளக்கமாங்க இருந்தாலும் சிறந்த தமிழ் இந்த செவிக்கு வரும்போது ரொம்ப ஒரு இனிமையான ஒரு தமிழாக அமைஞ்சது அதே மாதிரி நண்பர் இந்த விஷயம் வந்து ரொம்ப புதுமையாக இருந்தது இந்த விழா என்னென்னா வெறும் ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் மாதிரி இல்லாமல் ஒரு குடும்ப விழா மாதிரி இருந்தது ஏன்னா ஏகப்பட்ட குடும்ப நண்பர்கள் குடும்பத்தோடு வந்திருக்காங்க இதுதான் உண்மையான வாழ்த்து இது வந்து இவங்கெல்லாம் வெய் ஜெயிக்கணுன்ற ஒரு எண்ணத்தில் வந்து உக்காந்து இந்த மாலை நேரத்தில் நம்ம இவங்களாம் ஏதோ ஒரு விதத்தில் இவங்கள சார்ந்த ஆட்களாக இருப்பாங்க குடும்பமாக இருக்கலாம் நண்பர்களாக இருக்கலாம் சொந்த பந்தங்களாக இருக்கலாம் நலம் பிரிவியலாக இருக்கலாம் ஸோ உங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் நிச்சயமாக இவங்கள வேறு இடத்துக்கு கொண்டு போகும் அதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது இந்த இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய வேண்டும் அதே மாதிரி இதில் இன்னொரு ஒரு புதுமை பொதுவாக எந்த ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் போனாலும் ஏதாவது ஒரு பெண்மணி ஆங்கர் இருப்பாங்க நானும் ஆங்கர் எங்கேப்பா எங்கேப்பா இருந்தேன் ஒருத்தர் வேஷ்டி கட்டிகிட்டு வந்து நின்றார் இடி இடிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறார் அவர் சிறந்த ஒரு மாற்றம் தரக்கூடிய அளவுக்குள்ள இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க தொடர்ந்து நானும் அந்த மாதிரி வாய்ப்புகள் கொடுப்பேன் நண்பர் திரு முதல்ல வந்து இது ப்ரொடியூசர் பேசினார் அப்புறம் டைரக்டர் பேசினார் அவருடைய படம் கூட முப்பத்தொன்னாந்தேதி ஒரு படம் வெளியாகுதுன்னாங்க படம் வெளியிடுறது எவ்வளோ சவாலான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு இன்றைக்கி சினிமாவில் படம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு மற்றதும் தான் தெரியும் அதனால தான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தொடர்ந்து கிட்டத்தட்ட நாங்கள் வந்து ஒரு ஒரு மாத காலமாக இதுவரை நான் வந்து இந்த சங்க தேர்தலெல்லாம் எனக்கு எந்த விதமான பெரிய ஈர்ப்புகள் கிடையாது ஆனால் இந்த முறை நிற்கணும் சின்ன தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத்தில் வந்து இருக்கிற நூறு சதவீத உறுப்பினர்களில் வந்து தொண்ணூத்தைந்து சதவீதம் வந்து சிறுபட தயாரிப்பாளர்கள் ஐந்து சதவீதம் மட்டுமே வந்து பெரிய தயாரிப்பாளர்கள் பெரிய இயக்குநர்கள் பெரிய நடிகர்களை வச்சு படம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்குலாம்
ஃபோட்டோ கார்டு கொடுத்துட்டு போப்பா பார்ப்போம் அதோடு சேர்த்து ஒரு கவர் கொடுத்துட்டு போப்பாங்குவாங்க கவர் கொடுத்தா ஷோ வருமான்னு பார்த்தா அதுவும் வராது நாலு ஷோவில் இருந்து இப்போ ஒரு ஷோ வைக்கிருக்காங்க முடிஞ்சால் அது இன்ட்ரோல் வரைக்கும் அடுத்தது போடுவாங்க நினைக்கிறேன் இன்ட்ரோல் வரைக்கும் இன்றைக்கி நாளைக்கு மறுநாள் வந்து ஒரு ஷோ இருக்குது அதில் பாதி பார்த்துக்கங்க அப்படி ஒரு தர்ம சங்கடமான சூழல் இந்த சூழலுக்கு காரணம் யார் தயாரிப்பாளர் ஆகிய நாமலா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என் தனிப்பட்ட கருத்து நான் உங்களுக்கும் சொல்ல சொல்ல விரும்ப வேண்டிய ஒரு கடமை எனக்கு ஒரு பென்சில் பேனா தயாரிக்கிற ஒரு சாதாரண ஒரு சின்ன வியாபாரி கூட ஒரு தயாரிப்பு துறைக்கு வந்து ஒரு பல ஒரு ஒரு பென்சிலோ ஒரு ரப்பரோ வந்து தயாரிக்கிறானா அவன் வந்து அதோட முதல்ல வணிகம் கற்றுக்கிட்டு தான் அந்த பொருளை தயாரிக்க முன் வரான் படம் எடுக்கிறவங்க மாத்திரம் நேராக வந்துடுறாங்க ஒரு இடத்த எடுத்துடுறாங்க ரெண்டு கோடி எடுத்துகிட்டு வந்து படம் எடுத்துடணும் எப்படி வியாபாரம் அந்த வியாபாரத்தை தெரிஞ்சுக்கங்க இல்லை வியாபாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறவங்களோட வந்து உட்காந்து பேசி அவங்கக்கிட்ட வியாபாரம் கொடுக்கணும்னு சொல்ல இது எப்படி மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி படம் பண்ணால் என்ன இந்த படத்தில் நமக்கு இவ்வளோ பணம் வருமா வராதா இதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா இதை யாருமே பார்க்கறது இல்லை இப்போ தொடர்ந்து நான் அந்த கூட்டத்தில் நிறைய பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு குண்டூசி தயாரிக்கிறவனுக்கே அந்த வணிகம் தெரியும் போது கோடிகளில் கொண்டு வந்து பணம் போட்டு நீ வந்து வியாபாரம் கற்றுக்காம வந்து நின்று யாருமே வரமாட்டேங்கிறாங்க யாருமே வரமாட்டேங்கிறாங்களா யாருடைய தவறு உன்னுடைய தவறு அதை முதல்ல நம்ம உணரணும் நமக்கு வியாபாரம் தெரியணும் கற்றுக்கணும் இல்லைன்னா யார் கற்றுக்கிட்டு இருக்காங்களோ அவங்க கூட உட்காந்து நம்ம எப்படி பண்ணலாம் ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்ததுன்னா ஒரு தயாரிப்பாளர் கிடைச்சாங்கன்னா அந்த தயாரிப்பாளர்கிட்ட இருந்து அந்த கதையும் அந்த பட்ஜெட்டையும் வச்சு ஒரு நாலு பேர்கிட்ட பேசி இந்த கதை ஜெயிக்குமா இந்த நடிகன் ஜெயிப்பானா இந்த படம் வியாபாரம் பண்ணுமா நம்ம போட்ட காசு வருமான்றது ஒரு வாட்டி நாலு வாட்டி சிந்திச்சு பார்த்து படம் எடுத்து அப்போ வந்து யாரையும் எதிர்பார்க்க வேண்டாம் நான் ரெடியாக இருக்கேன் சார் என்னை பார்த்து பத்து பேர் வராங்கன்ற ஒரு சூழல் உருவாகும் அந்த சூழல் மாறணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி தான் நிறைய திட்டங்கள் இந்த முறை வந்து இந்த இந்த எலெக்ஷனுக்காண்டி இந்த எந்த ஒரு வார்த்தையும் நாங்கள் இங்கே பேசுகிறதா இல்லை ஏன்னா இது இது அதுக்கான மேடை கிடையாது அதுக்கான ஒரு இடமும் கிடையாது அதை பயன்படுத்தக்கூடாதுன்றதுலேயும் நாங்கள் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கேன் ஆனால் வியாபாரம் சார்ந்த விஷயங்கள் தெரிந்து கொண்டு ஒரு படம் எடுத்தால் அதில் இருக்கும் வெற்றி சுவை தனி சுவை இது வந்து நம்ம அடுத்தவங்களை டிபெண்ட் பண்ணி உட்காந்துருப்போம் அப்போ ஒரு நாலு மீடியேட்டர்ஸை கூப்பிடுங்கப்பா ஏதாவது ஒரு கம்பெனி பார்த்து படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு வழி பண்ணலாம் நல்ல படம் எடுத்துருப்போம் முதல்ல இன்னொரு விஷயம் புரியணும் படம் எடுக்கிறது படம் எடுத்துடுறோம் அந்த படம்ங்கிறது வந்து நம்மளை பொறுத்த வைக்கும் எப்படி வீடு வாசல் நிலம் பூமி அப்படின்றோமோ அந்த மாதிரி இந்த படமும் ஒரு சொத்து இந்த வடிவேலனுக்கு இந்த படம் வந்து ஒரு சொத்து இந்த சொத்தை வந்து பேணி காத்து இதை எப்படி வந்து நம்ம வந்து அடுத்தது அறுவடை பண்ண போகிறோம் அறுவடையை கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிதானமாக அப்பப்போ விளைச்சலுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அறுவடை பண்ணோம் இல்லை ரெண்டு போகம் மூணு போகம்னு சொல்லுவோம் பூமியில் அந்த மாதிரி இதை வந்து மொத்தமாக யார்கிட்டையும் கொடுத்துடக்கூடாது இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இந்த ஃபிலிம் நான் சொத்துன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த சினிமாவில் எத்தனை வியாபாரம் இருக்குன்னு யாருக்காக தெரியுமா நான் இந்த தயாரிப்பாளருக்காக சொல்லணுன்றதுக்காண்டி ரெண்டு விஷயங்களை சொல்லிடுறேன் வெறும் தியேட்டரில் கொண்டு போய் படம் ரிலீஸ் பண்ணுறது வியாபாரம் கிடையாது தியேட்டருங்க பண்ணுறது ஒரு ரிலீஸில் ஒரு வியாபாரம் இருக்குது சேட்டலைட் டெலிகாஸ்டில் இருக்குது அதுலேயும் நிறைய விஷயம் இருக்குது சேட்டலைட்னால் நேராக கொண்டு போய் நீட்டின இடத்துல கையெழுத்தை போட்டு மொத்த உரிமையும் அவனுக்கு தான் இப்போ தொலைக்காட்சி வச்சுக்கி நீ சும்மா என்ஜாய் பண்ண ராஜான்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு வந்துடுறோம் அவங்க வாங்கும்போது தொண்ணூத்தொம்பது வருஷத்துக்கு எங்களுக்கு தான்றாங்க கூட வந்து டிவிடி விசிடி ரைட்ஸு ஆன்லைன் ரைட்ஸு டிடிஹெச் ரைட்ஸு செட்டப் பாக்ஸ் ரைட்ஸு என்னென்ன என் ஃப்யூச்சரில் என்னென்ன இன்வெண்ட் ஆகுமோ அதெல்லாம் கூட என் ரைட்ஸ் அப்படின்னு எழுதி வாங்கிடுறாங்க முதல்ல அந்த வணிகம் தெரிஞ்சுக்கங்க அது மாத்திரம் கிடையாது இன்றைக்கி தேட்டரில் படம் ரிலீஸ் பண்ணால் படம் வரும் சேட்டலைட் மாத்திரமே தனித்து கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் டிவிடி விசிடியில் வந்து வருமானம் வரும் ஆன்லைனில் வந்து படம் ரிலீஸ் பண்ணுறதுல வருமானம் வரும் டிடிஹெச் டாட்டா ஸ்கைன்னு சொல்லுவோம் ஏர்டெல் செட்டப் பாக்ஸ்னு சொல்லுவோம் அதில் படங்கள் ரிலீஸ் பண்ணால் பணம் வரும் மொபைல் ஜியோ ஃபோனில் படம் பார்க்குறதுக்கு வசதி வந்துருச்சு அதில் படம் பார்க்கலாம் அதுக்கு பணம் வரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதர் லாங்குவேஜஸ் ரீமேக் ரைட்ஸ் டப்பிங் ரைட்ஸ் அதுவும் வந்து நார்த் இந்தியா விற்கிறோம் அப்படின்னா நார்த் இந்தியன் ஆல் லாங்குவேஜஸ்ன்னு போட்டு வாங்கிப்பாங்க ஹிந்தி மாத்திரம் தான் கொடுப்போம் ஆனால் அவங்க மொத்தமாக எழுதிப்பாங்க ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து நாங்கள் நிறைய திட்டங்கள் கொண்டு வந்திருக்கோம் முதல்ல படம் எடுத்து வர தயாரிப்பாளருக்கு நாங்கள் எஜுகேட் பண்ண போகிறோம் ஒரு ப்ராடக்டை எப்படியெல்லாம் வந்து பணமாக்கலாம் எங்கெங்கெல்லாம் பணம் வரும் இதை வந்து எப்படி நம்ம சாத்திய கூற
ஐடியூன்ஸ் மொபைலில் பாட்டை டவுன்லோட் பண்ணுறோம் காலர் டியூன் வைக்கிறோம் ரிங் டோன் வைக்கிறோம் ஒரே ஒரு சூட்சமம் சொல்கிறேன் எனக்கு இந்த வியாபாரங்கள் மேலே வந்து இவ்வளோ ஈர்ப்பு வர்றதுக்கு காரணம் ஆனந்த யாலையும் மீட்டுகிறாள் அந்த ஒரே ஒரு பாடல் ஒன்னேகால் கோடி ரூபாய் வருமானம் சென்றது ஒரே ஒரு பாடல் ஒன்னேகால் கோடி ரூபாய் வருமானம் செஞ்சது அதுக்கு அடுத்த பாடல் கூட மேல கூட வச்சுன்னு ஒரு பாட்டு ரம்மி திரைப்படத்துல அதுவும் என்னுடைய படம் தான் வெறும் ரிங் டோன் மாத்திரம் எழுபத்தி எட்டு லட்ச ரூபாய் வருமானம் இதை ஆய்வு செய்து பார்த்தேன் என்னடா இது இவ்வளோ நம்ம படம் கஷ்டப்பட்டு எடுக்கிறோம் எடுத்துட்டு போய் அப்படியே கொடுத்துட்டு போயிடுறோம் ஒன்னேகால் கோடி வருது எழுபத்தி எட்டு லட்சம் வருது நம்ம வீட்டில் இருக்கோம் ஒரு பத்து ரூபா பணம் வர மாட்டேங்குது நம்ம தப்பு தான் அவங்கள கேட்டாங்க அவங்கள வந்து வந்து வாங்கிக்கோங்க நான் ஏதோ பண்ணுங்க நம்ம கொண்டு போய் கொடுத்தோம் சார் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்ட்டு மொத்தமாக கொடுத்துட்டோம் அதை கொடுக்க வேண்டான்ட்டு டிசைட் பண்ணி நானே ஒரு ஆடியோ கம்பெனியை லான்ச் பண்ணேன் அதுக்கு வந்து வெறும் இருபத்தையாயிரம் ரூபா தான் செலவு இந்தியன் பர்ஃபார்மிங் ரைட்ஸ் சொசைட்டின்னு சொல்லிட்டு மும்பையில் ஒரு நிறுவனம் இருக்குது அரசு ஆள் வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு சொசைட்டி அதில் நீங்கள் பங்குதாரராக உள்ளே வந்து ஒரு இருபத்தையாயிரம் ரூபா சந்தாதாரராக சாரி பங்குதாரரில் சந்தாதாரராக சேர்ந்தீங்கன்னா நேரடியாக நீங்கள் வந்து போய் ஒரு மொபைல் டோன்ஸ்க்கும் ரிங் டோன்ஸ்க்கும் அதே மாதிரி ஐடியூன்ஸில் பிளாட்ஃபார்மில் இன்றைக்கி மூணு இருக்குது ஐடியூன்ஸ் சாகா அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு வெப்சைட் இதில் மட்டும்தான் காசு கொடுத்து டவுன்லோட் பண்ணுவோம் மீதி எல்லாம் ஃப்ரீ திருட்டுத்தனமாக எடுத்துப்பாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம அந்த இடத்துல போய் ஒரு 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 அங்க உறுப்பினராக சேர்ந்தால் அவங்களே நமக்கு வந்து எங்கள் நிகழ்ச்சியில் எந்த இடத்துல பொது இடத்துல பாட்டு பாடினாலும் அதை வந்து வசூல் பண்ணி நமக்கு கொடுக்கறதுக்கான ஒரு அமைப்பு தான் அந்த அமைப்பு இப்போ சமீபத்தில் தரமணி அப்படின்னு சொல்லி என்னுடைய படம் அடுத்த மாதம் வெளியிட போகுது யுவன் சங்கர் ராஜா மியூசிக் இதே ராம் கற்றல் தமிழ் தங்கமீன்களோட டேரக்டர் என்னுடைய நிறுவனம் சார்பாக தயாரித்த படம் எல்லா ஆடியோ நிறுவனங்களும் போட்டி போட்டுக்கிட்டு வந்தாங்க எதுக்காக அப்படின்னா ஒன்றே கால் கோடி ஒரே ஒரு பாட்டில் சுவைச்சாங்க இல்லையா அதுக்காக வந்தாங்க நான் கொடுக்க மாட்டேங்க ஆஃபர் கொடுத்தாங்க முப்பத்தஞ்சிலேருந்து நாற்பது லட்ச ரூபா வரைக்கும் வந்தாங்க நான் தரமாட்டேங்க என்ன சார் நீங்கள் எப்படி சார் இதெல்லாம் பண்ணுவீங்கன்னாங்க நான் பண்ணுறேன் எந்த ஒரு நிறுவனமும் துவங்கும் போது சைபரில் தான் துவங்கும் அது அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஒன்று ஒன்றா கூட்டிகிட்டு தான் இருக்கணும் பட் அதுக்கு நிதானமும் போராட்டமும் நமக்கு வந்து அதுக்கான ஒரு வியாபார நுணுக்கங்களும் தெரிஞ்சுக்கணும் எப்படி கற்றுக்க முடியும் நான் மாத்திரம் என்ன வந்த நாளே வே கற்றுக்கிட்டேன் வந்த நாள் முதல் நாள் சீஃப் கெஸ்ட்டு கோடம்பாகம் ரெஜு தான்னாரான்னு பார்த்துன்னு உட்காந்துருந்தேன் இல்லைன்னா அசிங்கமாச்சு இப்படி தான் நம்ம உட்காந்துருக்கோம் அப்போது இந்த தரமணி வந்து என்னுடைய இதே ஜேஎஸ்கே ஆடியோவில் இது வரைக்கும் வந்து நான் வந்து ஒரு ஏழு படங்கள் வந்து என் சொந்த படத்தை அடுத்தவங்க படத்துக்கு போகல என் படத்தையே நான் ஆடியோ லான்ச் பண்ணேன் எல்லாம் ஆடியோ லான்ச்சை கூட நான் பொதுவாக இந்த மாதிரி பண்ணுறதில்ல இது வந்து செலவு தான் ஒரு இடம் நம்ம அடுத்தது வந்து நாங்கள் ஒரு 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 திட்டம் வச்சுருக்கோம் தயாரிப்பாளர் சங்கத்திலேயே ஒரு ஹால் கொடுத்துட்றோம் நீ வந்து ஃப்ரீயாக அந்த இடத்துல உட்கார் ப்ரெஸ் மீட் அங்கே வெயிட் அந்த இடத்துல எல்லோரையும் கூப்பிட்டு அங்கேயே சங்கத்தில் வந்து நிர்வாகிகள் இருப்பாங்க கூப்பிட்டு வச்சு பண்ணிட்டு போ உனக்கு ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபா மிச்சம் ஏன் போய் இதை போய் செலவு பண்ணுற இதை திட்டமிடுங்க திட்டமிடாமல் இருந்தால் வியாபாரம் கிடைக்காது அப்புறம் நம்ம எப்படி சார் இந்த சூழ்நிலை மாறுமான் நண்பர் கேட்டார் சூழ்நிலையை நம்ம தான் மாற்றணும் யாரும் மாற்ற மாட்டாங்க இதுக்கு நம்ம வழிமுறைகள் செய்யணும் அப்போது தரமணி முப்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய் கேட்ட இந்த பாட்டை வந்து நானே என்னுடைய ஆடியோ லான்ஸ் பண்ணாமல் நானே ரிலீஸ் பண்ணது சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் சார் ரிலீஸ் பண்ணோன்னு நேராக வீட்டில் போனால் அவர் உட்காந்துருந்தார் சார் இதை ரிலீஸ் பண்ணுங்கன்னு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து அப்படியே ஆன்லைனில் போட்டேன் அதை விட ஒரு பெரிய ரீச் எதுவுமே கிடையாது எனக்கு அதுக்கப்புறம் யூடியூப்பில் என்னுடைய சேனலில் ரிலீஸ் பண்ணேன் முப்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு தான் கேட்டாங்க இன்றைக்கி தேதிக்கே எனக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு லட்சத்தை தாண்டி வருமானம் வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஒன்றும் படம் ரிலீஸ் ஆகலை ரிலீஸ் ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்ச கோடிகளில் தொடரும் அது நான் ஏன் கொடுக்கணும் அந்த உரிமையில் நம்மளே வச்சுருப்போம் நம்ம உரிமையை நம்ம யாருக்கும் விட்டு கொடுக்க வேண்டாம் இதை சொத்தாக பாருங்க வெறும் பாட்டாக பார்க்காதீங்கன்றது தான் என்னுடைய ஒரு கருத்து அதே மாதிரி யூடியூப் சேனல் ஆரம்பித்தேன் ஏன்னா ட்ரெய்லர் லான்ச் பண்ணோம்ல இப்போ நீங்கள் இந்த ட்ரெய்லர் எதில் கொண்டு போய் லான்ச் பண்ணுவீங்க ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இல்லை ஆன்லைனில் போடுவீங்க அதுக்கு வந்து ஒரு யூடியூப் சேனல் தேவை சாதாரண ஒரு சேனல் நீங்கள் ஆரம்பித்து ஜீரோவில் போட்டிங்கன்னா பத்து பேர் கூட பார்க்க மாட்டான் ஆனால் நான் வந்து டே ஒன்லேருந்து சேனலை டெவலப் பண்ணி இன்றைக்கி ஜேஎஸ்கே ஃபிலிம் கார்பரேஷன் ஒரு சேனல் வந்து யூடியூப்பில் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஐம்பத்தையாயிரம் சந்தாதாரர்கள் இருக்காங்க அதில் நான் வந்து மிகைப்படுத்
சோனி சேனல் ஆடியோ கம்பெனிலையும் திங்க் ஆடியோ கம்பெனிலையும் கொண்டு போய் நீ ரிலீஸ் பண்ணால் தான் பெரிய ரீச் வரும் நாங்கள் ஜீரோவில் தொடங்கின எனக்கு இன்னைக்கு ஐம்பத்தையாயிரம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்காங்க நான் எந்த ட்ரெய்லர் போட்டாலும் குறைஞ்சபட்சம் குறைஞ்சபட்சம் ஆறு லட்சத்திலிருந்து இருபது லட்சம் பேர் பார்க்குறாங்க அதுக்கான வருமானம் எனக்கு வந்துகிட்டு இருக்கு மாதம் ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் யூடியூப்ல இருந்து வத்த மாத்திரம் டைரக்டா எனக்கு செக் வந்துகிட்டு இருக்கு நான் படம் பண்ணதுனால வீட்டில் உட்காந்து இருந்தாலும் என்னுடைய படத்தோட கிளிப்ஸ் சாங்ஸ் ஆடியோ விஷயம் என்னென்ன இருக்கோ கட் பண்ணி போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் நம்மளுடைய ப்ராப்பர்ட்டி தான் இது இது நமக்கு வருமானம் வீட்டு தந்துகிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி அடுத்தது இன்னொரு ஒரு விஷயமா சொல்றேன் பேசலாம்ல ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது வந்து வெளிநாட்டு உரிமம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வெளிநாட்டு உரிமம் அப்படின்னா என்னன்னா இந்தியா நீங்களாக உலக வரைபடத்துல இந்தியாவை விட்டுருவாங்க மீதி உலகத்துல சின்ன சின்ன தீவுல இருந்து கடல் பகுதி வரைக்கும் மொத்தமா அவங்க வாங்கிப்பாங்க இந்தியான்றது ஒரு சின்ன பாகம் தான் உலக வரைபடத்துல நம்ம படம் ஒரு ரெண்டு கோடி ரூபாய்க்கு எடுத்திருப்போம் அதுக்கான விலை அவங்க கொடுக்க போகிறது பத்து சதவீதம் கூட கிடையாது இப்போ இந்த படத்துக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து ஓவர்சீஸ் ஆஃபர் வந்து அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே வரமாட்டான் அஞ்சு லட்ச ரூபா கொடுக்குறியா எட்டு லட்ச ரூபா கொடுக்குறியா நான் வாங்கிக்கிறேன்னு வா என்ன சொல்லுவோன்னா நம்ம மைனஸ் எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம் ப்ளஸ்ஸை சொல்லவே மாட்டான் சொல்லி என்ன பண்ணுவோம் ஓவர்சீஸை வந்து ரெண்டு கோடிக்கு எடுத்த ஓவர்சீஸை ஒரு எட்டு லட்ச ரூபாய்க்கு உலக வரைபடத்தில் இந்தியா நீங்களாக எல்லா உரிமையும் நம்ம வாங்கிட்டு போயிடுவான் நமக்கு வந்து தேட்டர் கிடைக்காது அங்கெல்லாம் அது வந்து யாரையும் குறை சொல்கிறதுக்கு இல்லை அஜித் ரஜினி விஜய் கமல் டாப் ஹீரோஸ்க்கு மாத்திரம் தான் வந்து சிங்கப்பூர் மலேசியா நம்ம தாய்லாந்து ஏன் ஜப்பான் வரைக்கும் தேட்டர் கிடைக்குது நமக்கு கிடைக்காது அது நியாயமான விஷயம் பட் ஆனால் வருமானம் கிடைக்கும் இல்லை எப்படி கிடைக்காது நிறைய இருக்கு உலகத்தில் தமிழ்நாட்டை நீங்கி இந்தியாவை நீங்கி உலக வரைபடத்தில் எடுத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பல சேனல்ஸ் இருக்கு தமிழ் சேனல் உலகம் ஃபுல்லாக பார்க்குறவங்க குறைஞ்சபட்சம் பதிமூணுலேருந்து நாற்பது சேனல் இருக்கு அந்த சேனல்காரங்களெல்லாம் நான் பைப் லைன் பண்ணேன் எப்படின்னா நிறைய ஃபெஸ்டிவல்ஸ் போனேன் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் போனேன் அவங்க கூட எல்லாம் தொடர்பு ஏற்பட்டுது இன்னைக்கு தான் வந்து உலகமாக வந்து சின்ன கையடக்கத்தில் வந்துருச்சு மெயில் கூகுள் வந்துருச்சு எல்லாருக்கிட்டையும் அவன் பேசுனேன் அவங்க என்ன சொன்னாங்க இந்த படம்லாம் வந்து டைரெக்டாக நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ண முடியாது அப்போ நான் ஒரு ஆப்ஷன் கேட்டேன் சரி வெள்ளிக்கிழமை படம் இங்கே ரிலீஸ் பண்ணுறேன் சனிக்கிழமை எப்படி இருந்தாலும் திருடன் திருட தான் போகிறான் அதுக்கு பதிலாக சனிக்கிழமை இல்லை ஞாயிற்றுக்கிழமை ப்ரீமியர் ஷோ ஒரு ஒரு சேனலுக்கும் தரேன் சாயந்தரம் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க புது படம் எவ்வளோ கொடுப்பீங்க என்ன நம்ம ஊர் காசு பத்தாயிரம் வந்தால் கொள்ள காசு கணக்கு போட்டு பாருங்கள் நல்ல படமாக இருந்தால் ஐம்பதாயிரம் ரூபா தரோம் சிறப்பான படமாக இருந்தால் ஒரு லட்ச ரூபா தரோம் ஒரு ஐம்பது சேனலுக்கு என்னாச்சு குறைஞ்சபட்சம் இருபதுலேருந்து ஐம்பது லட்ச ரூபா நம்ம இங்கே உட்காந்த இடத்துல சம்பாதிக்கிறோம் நம்ம ரைட்ஸே கொடுக்க வேண்டாம் ஏர்போன் ரைட்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது ஃப்ளைட்டில் போகும்போது படம் பார்க்கலாம் அதுக்கான ரைட்ஸும் நம்ம தான் கொடுக்கணும் அவன் என்ன பண்ணுறான்னா ஃப்ளைட் இங்கேருந்து டேக் ஆஃப் ஆனவனே உலகத்துக்கு வந்துருச்சு ஏன் என்னுடைய ரைட்ஸ் அவன் வாங்கிட்டு போயிடுறான் நம்ம கொடுக்கலாம் இப்போ சமீபத்திலே என்னுடைய படங்கள் ஆறு படம் வந்து ஏர்போன் ரைட்ஸ் கொடுத்தேன் இருபத்தாறு லட்ச ரூபாய்க்கு வெறும் ஃப்ளைட்டில் பார்க்குறதுக்கு சீபோன் ரைட்ஸ் இருக்குது ஆன்லைன் இருக்குது குற்றம் கடிதல்னு ஒரு படம் நீங்கள் எத்தனை பேர் பார்த்துருப்பீங்கன்னு தெரியாது ஒரு சிறந்த படம் ஒரு தேசிய விருது வாங்கி தந்த படம் எனக்கு ரெண்டாவது முறை தேசிய விருது நா முத்துக்குமாருக்கு தேசிய விருது அந்த படம் என்ன பண்ணேன்னா ஓவர்சீஸ்லாம் ரொம்ப கம்மியாக கேட்டாங்க கொடுக்க மாட்டேன் நானே ரிலீஸ் பண்ணுறேன்னு பண்ணேன் ஆன்லைனில் படம் இங்கே வெள்ளிக்கிழமை ரிலீஸ் ஆச்சு திங்கக்கிழமை அன்றைக்கி ஆன்லைனில் உலகம் பூரா ரிலீஸ் பண்ணேன் எனக்கு முப்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபா வருமானம் கிடச்சிது மூணு நாளில் இந்த வருமானம் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு படம் எடுங்க திட்டமிட்டு ரிலீஸ் பண்ணுங்க கண்ணா முன்னான்ட்டு ஏதோ படம் நம்ம எடுத்து வச்சுட்டோம் வீட்டில் எல்லாரும் பேசுறாங்க எப்போ ரிலீஸ் எப்போ ரிலீஸ்னு சொல்லி அதை பற்றிலாம் கவலையே படாதீங்க இப்போ இவங்களாம் இவ்வளோ கதை சொல்லிட்டாங்க நான் ஒரு கதை சொல்கிறேன் சொல்லணுன்றது கண்டிப்பா சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு சிறந்த கதையாகவும் இருக்கும் இது வந்து ரஜினி சார் சொன்னார் ஒரு ஃபங்க்ஷனில் என்ன சொன்னார்னா ஒரு சருக்கு மலை அந்த மலை கூட கீழே அடிவாரத்துலேருந்து ஒரு மூணு தவளை வந்து அந்த மலை மேலே ஏறுறதுக்கு முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருந்ததான் கீழே இருக்கிற தவளைகள்லாம் வந்து கற்றுச்சான் மேலே ஏறாத ஏறினா நீ வந்து சைக்கு விழுந்துருவ இல்லைன்னா வந்து உன்னை வந்து வேறு வந்து இந்த ஓனா மீதி இருக்கிற இந்த ஜந்துகள்லாம் உன்னை தின்னுரும் கற்றுக்கிட்டே இருந்ததுதான் மூணும் ட்ரை பண்ணி ஏறி போயிட்டே இருந்ததுதான் ஒரு கால்வாசி பாகம் ஏறும்போது இந்த கத்தலோட சத்தத்தை கேட்டு ஒன்று கீழே வந்துருச்ச
இந்த இனிய நாளில் என்னை அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி மகிழ்ச்சி வாழ்த்துகிறேன் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் முந்தி பிறந்தவளே மொழிக்கெல்லாம் தலைமகளே கவிஞர்கள் சிந்தனை வான் மீது சிறகடித்து பரப்பவளே சந்தன பொய்கையிலே சதிராடி விற்பவளே நந்தனம் கல்லூரி பேராசிரியர் நற்றமிழே உன் பாதத்தை வணங்கி உங்களை பணிந்து வணங்கி பேசுகிறேன் வணக்கம் மோகனா அவர்கள் இந்த மோகனா என்ற படமே மோகனா என்றாலே வெற்றி தான் ஏன்னா அந்த ஒரு நல்ல ஒரு இல்லை நிறைய பேர் கைத்தட்டில் இனிமேல் தட்டுவாங்க ஏன்னா ஒரு எனக்கு அண்ணன் விஜய் மொழியும் அண்ணன் துளசி சொன்னாங்க சிறிய படங்கள் எல்லாம் மிளகு போன்ற படங்கள் எல்லாம் மேருமலையாய் வந்தால்தான் சினிமா மிகப்பெரிய வெற்றிகளை விருதுகளை வாங்கி குவிக்கும் அந்த நிலையிலே மோகனா வெற்றிகளை வாங்கி குவிக்க வேண்டும் என்று தமிழ் கவிஞர் வாழ்த்துகிறேன் எவ்வளோ பேருடைய வேர்வைகள் ஒரு அருமையான பெரிய மனிதர்கள் வெற்றி குமார் விருதின் குமார் வீரகுமார் வெள்ளி திரையிலே பல பேரை ஏற்றி விட்ட அண்ணன் சதீஷ்குமார் வந்து உட்காந்துருக்காங்க அண்ணன் என்ன எல்லா நிகழ்ச்சியிலையும் எல்லா நிகழ்ச்சியும் என்னை அழைத்து செல்லக்கூடிய விஜய் முரளி உட்காந்துருக்காங்க சாகுல் அமீது உட்கா அதை விட அந்த அம்மா பார்த்தாவே தா அந்த தாயை பார்த்தே வணங்க தோன்றுது எத்தனை இவங்களால் இன்னைக்கு எவ்வளோ பேர் வாழ்க்கையில் வெளிச்சம் ஏற்படுத்தியிருக்கிறது நண்பர்களே எத்தனையோ துறையில் எனக்கு தொடர்பு உண்டு கல்வித்துறையிலே அரசியல் துறையிலே ஆனால் சினிமா துறையிலேயும் தொடர்பு ஆனால் எல்லா துறைகளையுமே புனிதமான துறை சினிமா துறை தான் திரைப்படத்துறை தான் ஏன்னு கேட்டால் அதில் காரணம் சொல்லணும் அரசியலில் கூட சமயத்தில் ச ஒரு சமயத்தில் உள்ள மதத்தில் கூட பணத்தை கொடுத்தா பாவம் பண்ணி புத்தர்றான் படத்தை கொடுத்தா சாமியில் பக்கத்தில் கொண்டு வைக்கிறான் படத்தை கொடுத்தா எல்லா நிலையும் எல்லா எல்லா நிலையும் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் சினிமாவில் மட்டும் திரைப்படத்தில் மட்டும் தகுதி இருப்பவன் மட்டும்தான் இறுதி வரையில் வெற்றியை சமைத்து கொண்டே இருக்கிறான் நேற்று பார்த்தீங்கன்னா தகுதியெலாம் நானாக வந்து எங்கேயாவது கூப்பிட்டாதான் விஜய் மல்லி அந்த மாதிரி இருந்த வாய்ப்புகளை சரியாக பயன்படுத்த ஆனந்து அவனுடைய சகோதரன் ஆனந்து சரியாக பயன்படுத்திக்க எல்லா துறையிலையும் வித்தகர் ஆனந்து என்னன்னு கேட்டால் வாய்ப்புகளை சரியாக பயன்படுத்த வேண்டும் மொட்டை சிவா கெட்ட சிவா என்ற படத்திலே அம்ரேஷ் ஜெய் சித்ரா அம்மா அவருடைய பையன் அவர் தான் எனக்கு அந்த வாய்ப்பு வாங்கி கொடுத்தாரு ராகவ லாரன்ஸ் யார் சொல்லி ராகவ லாரன்ஸ் அவர்கள் தான் அதை கொடுக்கணும்னு சொன்னார் அதை கொடுத்தாங்க அரை மணி நேரத்தில் இல்லை ஒரு மணி நேரத்தில் இல்லை ரெண்டு மணி நேரத்தில் இல்லை நண்பர்களே உங்கள் அத்தனை பேரினுடைய பாதத்தை முத்தம் விட்டு சொல் பணிவாக சொல்கிறேன் பத்து நிமிடத்தில் எழுதிய பாடல் அரங்கிற மகாதேவி என்ற பாடல் பெரிய வெற்றியை பெற்றிருக்கிறது வாய்ப்புகளை சரியாக பயன்படுத்த வேண்டும் தொண்ணூற்றி ஒன்றில் ஒரு கவிஞன் ஒரு தொண்ணூற்றி ஒன்று அஞ்சு நீங்கள் என்ன வருஷம்னு பார்த்துக்கிறீங்க தொண்ணூற்றி ஒன்றில் வெங்கட் அவர்கள் என்னை எல்லா நிகழ்ச்சியிலையும் அழைச்சி கொண்டு அவர் தொண்ணூற்றி ஒன்றில் அவருக்கு தெரியும் அந்த நிகழ்ச்சி ஒரு ஒரு கவிஞன் மாநிலது மாநிலத்தினுடைய முதல்வர் அப்பொழுது டாக்டர் கலைஞர் அவர் இருக்கிறாங்க அந்த கவிஞர் ஒரு கல்லூரி ப ஒரு கவிஞன் மாணவன் தொண்ணூற்றி ஒன்று இல்லை தொண்ணூற்றி ஒன்று தான் தொண்ணூற்றி ஒன்று ஜூன் ஜூன் நினைக்கிறேன் ஜூன் தொண்ணூற்றி ஒன்று அப்போ வந்து உலக இஸ்லாமிய மாநாடு அது திமுக அரசாங்கம் தான் இல்லை டிசம்பர் சொல்லணும் அதாவது அப்போ வந்து டிஎம்கே அரசாங்கம் திமுக அரசாங்கம் இருக்குது ஒரு கவிஞன் உலக இஸ்லாமிய மாநாடு கீழக்கரையில் நடந்தது அந்த அந்த போட்டியில் பாலை நீலா என்ற தலைப்பு அந்த பாலை நீலா என்பது நிலாவை சொல்கிறானா இல்லை நான் சொல்லல நபி பெருமானை சொல்கிறானா என்று தெரியக்கூடாது அதுக்கு நடுவர்கள் யாருன்னா கவிக்கோ அப்துல் ரஹ்மான் மு மேத்தா காமு ஷரீஃப் இவங்க தடுவர் பல்லாயிரக்கணக்கான பேர் பங்கேறுகிறார்கள் அந்த கவிதையை சொல்கிறேன் அது சொல் அதிலே என்ன பாலை நிலா தலைப்பு நிலாவா சொல்றாப்ல இருக்கக்கூடாது நபிய சொல்றாப்ல இருக்கக்கூடாது எதுவுமே தெரியக்கூடாது அலை போலும் காணல் நெளிந்தாடும் நீண்ட அனற்பரப்பாய் மணற்பரப்பு கிடக்கும் இன்ப ஒளி கூறும் பறவைகளின் காலம் இல்லை உறைந்திருந்தது இருச்சாரம் எங்கும் இந்த உலகத்தின் வேலையில் ஒரு நோயாய் அந்த உறுப்பு நிலம் நெருப்பு நிலம் விளங்கும் அங்கே கலைசிந்து ஒளி பார்க்க ஆமினாத்தாய் கருவளர்த்த நபி நிலவே நீ உதித்தாய் பொட்டிலந்த வெண் மேக பெண்ணினத்தை பொசுக்குகின்ற உலகில் நீ வந்ததால் தான் மொட்டை இந்த விண்மீனை பொட்டாய் வைத்தாய் மோட்சத்தின் இருப்பிடம் தாய் பாதம் என்றாய் பட்டவனம் பசுமை நிலம் என்றே வேதம் பார்க்காமல் ஒளி கொடுத்தாய் மூட மேக கட்டெடுத்த பாலைவன நிலவே கவி நிலவு புவி நிலவு நபிய நீதான் தஞ்சம் என வருவோருக்கு இடம் கொடுத்தாய் தங்கிய பின் மலம் கழித்தார் அதை எடுத்தாய் நஞ்சு வைத்த யூத பெண் செயல் பொறுத்தாய் நாமெல்லாம் உடன் பிறப்பு என்று உரைத்தாய் பஞ்சுநடி பால் நிலவே முகி யூதர்கள் பாதகங்கள் செய்தாலும் ஒளி கொடுத்தாய் அஞ்சு நிலம் கொடுமைகளை அனுபவித்த அடிமையரின் விடுதலைக்கு வழிவகுத்தாய் 
வெள்ளிப்பூ மேற்றிசையில் மெக்காவில் பூத்திருந்தாய் மேற்றிசையில் மெக்காவில் பூத்திருந்தாய் மேகினியை திசை எங்கு குளிர்ச்சிழந்தாய் வேற்றுமைகள் வேதன்றாய் தொழுகை கூட வேற்றுமையின் வேறருக்கும் அழகை செய்தாய் மாற்றம் ஒரு மலர்ச்சி பெற கால் இதுகள் மடிவதற்கே வழிபடுத்த நிலவே முன்னர் கீர்த்தியிலே பலர் இங்கே தோன்றி போவார் கீர்த்தியுடன் நீ மட்டும் நிலைத்து நிற்பாய் என்று எழுதினேன் அந்த கவிஞர் நான் தான் டாக்டர் கலைஞர் அவர்களை பத்தாயிரம் ரூபாய் பரிசு பெற்றேன் ஒரு வாய்ப்பு மாணவனாக இருக்கிற போது மூன்று மிகப்பெரிய தமிழகத்தில் அப் கவிக்கோ அப்துல் ரஹ்மான் மூ மேத்தா காமு சரிவு உங்களுக்கு தெரியாத பட்டே கிடையாது சிட்டுக்குருவி சிட்டுக்குருவி செய்தி தெரியுமா என்னை விட்டு பிரிந்து போன கணவன் ஏ வீடு திரும்பவில்லை ஏரிக்கரையிலே போறவளை பெண்மையிலே என்னதுமே காதலையே இன்னும் கொஞ்சம் நாடு வரேன் என்று அந்த அவருடைய ஈடு இணையற்ற அந்த கவிஞன் கைகளிலே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கைகளே பரிசு நான் வாங்கினேன் என்ன சொல்லவனா ஒரு சிறிய வாய்ப்பை உரிய வாய்ப்பை பெரிய வாய்ப்பை ஆனந்தவர்கள் அம்மா அவர்கள் மூலம் ஆசீர்வாதத்தாலே பெற்றிருக்கிறார்கள் மோகனா பெரிய வெற்றிகளை பதிக்கட்டும் விடியட்டும் நலிவுற்ற நிலை நலம் பெற்று வளம் பெற்று பொலிவுற்று சிறக்கட்டும் வணக்கம் மேடையில் அமர்ந்துள்ள அமர்ந்துள்ளன்னு சொல்லலாம் தேசிய விருது பெற்ற அடுத்த வார இந்நேரம் தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் செயலாளராக பொறுப்பேற்கக்கூடிய மரியாதைக்குரிய ஜிஎஸ்டி அவர்களே என்ன ஏப்ரல் ரெண்டு வந்து எலெக்ஷன் இருக்குது தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்துக்கு ஸோ அதில் வந்து செக்ரட்டரிக்கு அவர் நிற்கிறாரு நான் பொருளாளர் நிற்கிறேன் ஸோ அதனால் வந்து எந்த டென்ஷன்லையும் இந்த மாதிரி சிறு பட முதலீட்டு பட தயாரிப்பாளர்களுக்கு வேண்டி தான் குரல் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய வியாபார நுணுக்கங்களை விரல் நுணியில் வச்சுருக்கிறவர் ஜிஎஸ்டி அவர் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்திருக்கிறது இந்த படத்தை கிடைச்ச மிகப்பெரிய பெருமை ஏன்னா அவருக்கு வந்து நிறைய பேருக்கு கைட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு வியாபாரம்னா என்ன நிறைய பேர் படம் எடுத்துருவாங்க மார்க்கெட்டிங் பண்ண தெரியாது ரிலீஸ் பண்ண தெரியாது அதெல்லாம் அவர் அவர் படத்தில் ரிஸ்க் எடுத்து எல்லாத்தையும் கற்றுக்கிட்டு இப்போ எல்லாருக்கும் அதை சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாரு இவர் எல்லாம் செக்ரட்டரியாக வந்தார்னா இன்னும் சினிமாவுக்கு நிறைய பேர் உள்ள வருவாங்க ஸோ அதுக்கு வழிகாட்டியாக இருக்க ஜேஎஸ்கே அவர்களுக்கு முதல்ல வணக்கத்தையும் நன்றியும் தெரிவிச்சுக்கிறோம் அதே மாதிரி சொர்க்கோ அப்போ பேசினார் அவர் வந்து ப்ரொஃபஸர் பேச்சாளர் கவிஞர்லாம் தெரியும் ஆனால் இந்த ஏழ்மையிலையும் வறுமையில் இருக்கிற நிறைய ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஹாஸ்டலில் வந்து ஃப்ரீயாக தங்குறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிகிட்ருக்கிறாரு ஸோ அது வந்து அது சேவையாக செஞ்சிட்ருக்கிறாரு ஸோ அது வந்து ஒரு அவர் மாதிரி வாழ்ந்துங்க வந்து இங்கே வாழ்த்துறது இந்த படத்துக்கு கிடைச்ச பெருமை அதே மாதிரி நம்ம எங்கள் பிஆர் யூனியன் முன்னாள் செயலாளர் பெருந்தரசி பழனிவேல் வந்து வாழ்த்திருக்கிறார் அவரும் கதாசிரியர் தான் வேறு நிறையா படங்கள் கதா கதையெல்லாம் எழுதியிருக்கிறாரு அதே மாதிரி சத்திரம் பேருந்து நிலையம் படத்தோட தயாரிப்பாளரும் ஹீரோமான ரோஷன் வந்து இங்கே வாழ்த்திருக்கிறாரு ஸோ இன்றைக்கி இன்றைக்கி வந்து ஒரு மீட்டிங்லாம் முடிச்சுட்டு எல்லாம் டயர்டாகி போயிட்டாங்க பட் இருந்தாலும் சதி சாருக்கு வந்து அதுதான் ஜேஎஸ்கேக்கு வந்து இங்கே வந்திருக்கிறாரு கொஞ்சம் ஆக்டிவாக இருப்பார் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் அவர் ஸோ இந்த மோகனாங்கிற படம் இப்போ நம்ம ஆடியோ ரிலீஸ்க்கு வந்திருக்கோம் ட்ரெய்லரையும் பாட்டையும் பார்த்தோம் காஞ்சனா படம் மாதிரி அந்த இந்த படம் ஓடணுங்கிறது எல்லாரோட அவா காஞ்சனா படம் பார்த்துருக்கீங்களா எத்தனை பேர் பார்த்துருக்கீங்கன்னு தெரியல அருந்ததி நடித்த படம் ஸோ அந்த படத்தில் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டாவது இந்த படம் ஓடுச்சுன்னா இந்த படத்துக்கு இந்த தயாரிப்பாளர் வடிவேலனுக்கு பிரபாவதி கிடைச்ச மிகப்பெரிய பெருமை இந்த படத்தோட டேரக்டர் ஆனந்த் ஏற்கனவே செவிலிங்கிற ஒரு படம் பண்ணியிருக்கிறாரு அந்த படம் பண்ணி அந்த படம் இப்போ இந்த மாதம் ரிலீஸ் ஆக போகுது அந்த படத்தோட ப்ரொடியூசரு ரெகுலர் மெம்பர் ஆகிட்டார் சென்சார் பண்ணி கொடுத்து ஒரு டேரக்டரு ஒரு படத்தை ரெடி பண்ணி கூடவே இருந்து சென்சார் பண்ணி கொடுத்துட்டு வந்திருக்குது இந்த காலத்தில் கிடைக்கிற டேரக்டர் அபூர்வம் அது மாதிரி இந்த டேரக்டர் இந்த ப்ரொடியூசர் கிடைச்சிருக்கிறதுங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதம் ஸோ அவரே கேமராவும் பண்ணியிருக்கிறாரு ஸோ அதனால் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் இந்த படத்தில் வந்து ஆனால் இந்த ப்ரொடியூசரை ரொம்ப பாராட்டணும் ஹீரோ வந்து பெரிய மார்க்கெட்டில் இருக்கிற ஹீரோ கிடையாது ஹீரோயினையும் கிடையாது ஆனால் மொட்டராஜேந்திரனையும் பவர் ஸ்டாரையும் வச்சு இப்படி ஒரு படம் எடுத்துருக்காருன்னா உண்மையிலே ஒரு மிக பெரிய துணிச்சல்கார தான் அதுக்கே ஒரு நம்ம இருக்கு பாராட்டு தெரிவிக்கலாம் அதை விட இன்னொரு பெருமை பெரிய பெரிய ப்ரொடியூசருங்களே மாஸ் ஹீரோக்கு வச்சு படம் பண்ணும்போது என் படத்தோட ப்ரொமோஷனுக்கு வரல ஆடியோவுக்கு வரலன்னு சொல்கிற காலகட்டத்தில் ஒரு ஆர்டிஸ்டையும் ஸ்டேஜில் ஏற்றாமல் ஒரு ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் நடத்துகிறாதுன்னா அது மிகப்பெரிய துணிச்சல் தான் இவருக்கு அதுக்கு நம்ம அவருக்கு ஒரு பாராட்டு தெரிவிச்சுக்கணும் ஏன்னா புது டேரக்டரு புது டெக்னீஷியன்ஸு சின்ன சின்ன ஆளுங்களை வச்சு ஒரு படம் எடுத்துருக்குறாங்கன்னா பெரிய விஷயம் நீங்கள் இந்த வியாபாரம் இது எப்படி பண்ணணும் செய்யணுங்கிறது நீங்கள் அவர்
ஏன்னா நீங்கள் எல்லாருமே சீரியலில் தான் இப்போ ஓடிட்டுருக்கு சீரியல் பார்க்குற யாருமே இப்போ உங்களை சினிமாக்குள்ளே பார்க்க வைக்கிறதுக்கு தான் இந்த ஆடியோ பங்க்ஷன்லாம் நடத்துகிறோம் இப்படிலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் ப்ரொடியூசர் இவ்வளோ பேரை கூப்பிட்டு வந்திருக்கிறாரு ஏன்னா நீங்கள் அவரோட அழைப்பை கேட்டு நீங்கள் வந்திருக்கிறீங்க நீங்கள் வந்திருக்க அத்தனை பேருமே இன்டர்நெட்டில் வந்து ரைட்ஸ் இல்லாமல் எந்த படத்தையும் பார்க்காதீங்க டிவியில் பார்க்காதீங்க பென்ட்ரைவில் பார்க்காதீங்க இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு பேர் இருக்கிறீங்க இந்த இரநூறு பேரில் ஒரு அறுபது பேராவது இந்த படம் ரிலீஸ் அன்னைக்கு தேட்டரில் போய் டிக்கெட் வாங்கி படம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தை கிடைச்ச மிகப்பெரிய பெருமை ஏன்னா பத்து ரூபாயிலேருந்து நூற்றி இருபது வரைக்கும் டிக்கெட் இருக்குது உங்களால் என்ன காசு கொடுத்து தேட்டரில் பார்க்க முடியுமோ நீங்கள் பாருங்கள் ஏன்னா இந்த படத்தில் ஒரு அறுபது எழுபது குடும்பம் பொழைச்சிருக்கோம் ஏன்னா அந்த அறுபது எழுபது பேர் வேலை செய்வாங்க காற்றுலேயும் மலையிலேயும் புயல்லையும் வெயில்லையும் குடும்பத்தை மறந்து பசங்களை மறந்து இவங்க வெளியூர்லலாம் போய் ஷூட்டிங் பண்ணிட்டு வந்து இவங்க தேட்டரில் காட்டினா தான் நீங்கள் ஏசியில் உட்காந்து படம் பார்க்குறீங்க ஸோ இந்த மாதிரி பார்க்குற அந்த குடும்பத்துக்கு செய்கிற ஒரு உதவியாக நினச்சி நீங்கள் தேட்டரில் படம் பார்த்தீங்கன்னா அது அந்த குடும்பத்துக்கு நீங்கள் போடுற ஒரு அன்பளிப்பு இல்லை பரிசு பச்சியாசம்னா பிச்சையானு கூட சொல்லலாம் ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் வந்து சபதம் எடுத்துக்கணும் நம்ம பாக்கெட்டில் வந்து ஒரு நூறுரூவா வச்சுருந்து அது காணாமல் போச்சுன்னா எவ்வளோ பதறோம் ஒரு கொடியில் துணியை காய போடுறோம் அந்த துணி எங்கேயோ போய் விழுச்சா அந்த சட்டை கிடைக்கல பேண்ட்டு கிடைக்கல எவ்வளோ பதறோம் அது மாதிரி தான் ஒவ்வொருத்தரோட படமும் உயிர் அது அந்த படத்தை வந்து அவங்க எடுப்பாங்க யாரோ ஒருத்தர் வந்து நெட்டில் போட்டுருவான் சேலஞ்சு பண்ணி போடுவான் நீங்கள் அதுக்கு என்கரேஜ் பண்ணிங்கன்னா அந்த படத்துக்கு வருவாங்க வருமானங்கிறது ஒன்றுமே இல்லாமல் போயிடும் இதுதான் அன்றைக்கி எம்ஜிஆர் பாடினார் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் எழுதி ஒரு பாட்டை பாடினார் திட்டம் போட்டு திருடுற கூட்டம் திருடிக்கிட்டே இருக்கும் அது சட்டம் போட்டு தடுக்கிற கூட்டம் தடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் திருடனாய் பார்த்து திருந்தா விட்டால் திருட்டை ஒழிக்க முடியாதுன்ட்டு நீங்கள் திருட்டு வீசுலேயே ரைட்ஸ் இல்லாமல் பண்ணுற படங்களையும் நெட்டில் பார்க்குற வரைக்கும் அதை போடுறவன் போட்டுக்கிட்டு தான் இருப்பான் ஒரு சுய கட்டுப்பாடு இருக்கணும் இப்படி தான் சுவிட்சர்லாந்தில் ஒரு அரசாங்கம் ஒரு வந்து ஒரு அனௌன்ஸ் பண்ணுச்சு எப்படின்னா ஒரு குடும்பத்தில் புருஷனாக இருந்த புருஷனுக்கு இந்த வயசு பொண்டாட்டிக்கு இந்த வயசு பசங்களுக்கு இருந்தால் மாதம் மாதம் இவ்வளோ பணம் தருவோம் அது வந்து நீங்கள் வேலை செய்யாமே வாங்கிக்கலாம் கவர்மெண்ட்டு உங்களுக்கு கொடுக்குது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊர் காசுக்கு ஒரு லட்சம் அந்த ஊர் காசுக்கு ஐயாயிரமோ பத்தாயிரமோ அதுக்கு ஒரு வாக்கெடுப்பு நடத்துனாங்க வாக்கெடுப்பில் நம்ம ஊரால் தான் என்ன நடந்திருக்குன்னா அது வேறு விஷயம் அங்கே தொண்ணூற்றி எட்டு சதவீதம் பேர் எங்களுக்கு இந்த பணம் வேணாம் அப்படின்ட்டாங்க ஏன்னா நாங்கள் இன்றைக்கி இந்த ஓசியில் கிடைக்குதுன்னு வாங்கிட்டோம்னா நாளைக்கு எங்கள் சந்ததியினருக்கு உழைக்கிற வர்க்கம் அந்த உழைச்சி சம்பாதிக்கணுங்கிறது போயிடும் அடுத்தவனை எதிர்பார்த்து வாழ்க்கையை தள்ளிகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இது வர வேணாம் அதனால் எங்களுக்கு இலவசமே வேணான்னாங்க ஆனால் இங்கே எல்லாமே இலவசமாக போயிட்டுருக்கிறதுனால யோசிக்கிற கெப்பாசிட்டியும் இழந்துட்டோம் அடுத்தவன் சொத்துக்கு ஆசைப்படுறதாவே இங்கே எல்லாம் அந்த மென்டாலிட்டி மாறிட்டே இருக்குது ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா அதுதான் சொன்னேன் பத்து ரூபாயாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல டிக்கெட்டு கொடுத்து நீங்கள் தேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு ரெண்டு ரூபா மூணு ரூபா அந்த ப்ரொடியூசருக்கு அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு அந்த தேட்டருக்காரங்களுக்கு போய் சேரும் ஸோ இதை நீங்கள் இன்றைக்கி ஒரு ஒரு ஐம்பது பேராவது நீங்கள் அந்த சபதம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த படத்துக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய பெருமையாக இருக்கும் ஸோ இது இது அப்படியே இருக்கிற வரைக்கும் இருக்கட்டும் நீங்கள் வந்து முடிவெடுத்து நல்லா ஒரு நல்ல முடிவெடுத்து இந்த படத்துக்கு ஆதரவு கொடுங்க நான் ஒரு சின்ன கதையை மட்டும் சொல்லிவிட்டு முடிச்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு ஆமாம் என்னென்ன ரெண்டு லேடிஸு மீட் பண்ணுறாங்க அதில் ஒரு லேடி சொல்கிறேன் அக்கா எங்கள் வீட்டுக்காரர் ஊருக்கு போகிறாரு நீ வந்து துணைக்கப்படுத்துக்கா அப்படிங்கிறா உடனே அவர் சொல்கிறேன் போட்டி உனக்கு ஒரு வேலை இல்லை அப்படிங்கிறா ஏன்க்கா அப்படி சலிச்சுக்கிற அப்படின்னு உடனே அவர் சொல்கிறேன் ஆமாங்க உங்கள் வீட்டுக்காக ஊருக்கு போனால் நீ கூப்பிட்ற நீ ஊருக்கு போனால் உங்கள் வீட்டுக்காக கூப்பிட்ற இதே வேலையாக போச்சுடி உங்களுக்கு அப்படின்னு சொன்னேன் அது மாதிரி நகைச்சுவைங்கிறது இருக்கணும் எப்பயுமே நகைச்சுவை ஒன்று தான் மனுஷன் வந்து கொஞ்ச நேரம் மாதிரி சிந்திக்கணும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப போர் அடிக்கும் டென்ஷனாக இருந்து வீட்டுக்கு போனீங்கன்னா ஒரு ஆதித்யாவோ சிறுப்புள்ளியோ ஒரு பத்து நிமிஷம் பார்த்துட்டிங்கன்னா மனசு லேசாக இருக்கும் இருக்குங்கிறது இருக்கக்கூடாது முடிஞ்ச வரைக்கும் உதவி பண்ணுங்கள் அதை பிறப்பதும் ஒரு முறை இறப்பதும் ஒரு முறை இடையிலேயே வன்முறை நான் நன்மைகள் செய்வோம் பல முறை நன்றி வணக்கம் மோகனா இசை வெளியீட்டு விழாவிற்கு வந்து அவர்களுக்கும் வணக்கம் என்னுடைய முதல் படம் செவிலி தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் அப்போ ரிலீஸ் ஆகுது பாருங்கள் படம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நாங்கள்லாம் ஊர்லேருந்து வரக்குள்ள ஒரு கிராமத்துலேருந்து
சினிமா அழிஞ்சது என்னான்னு நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சில ராஜேந்திர சார் இவ்வளோ பெரிய ஜாம்பவான் நடிச்சிருக்கிறாரு என்னை பொறுத்தவரை அவர் ஒரு பெரிய ஜாம்பவான் தான் சரி உச்சத்துக்கு ஏன் போ போனாருன்னா எவ்வளோ தூரம் போனாலும் அவர் எளிமையை கடைபிடிக்கிறாரு அதனால தான் அவர் மேலே போயிட்டு இருக்காரு அந்த எளிமையை எல்லோரும் கடைபிடித்தா சினிமாவில் நல்லா இடத்த பிடிக்கலாம் என்னை நம்பி இந்த படத்தை கொடுத்த மோரா பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் திரு வடிவல் சார் அவருக்கு நன்றி பிரபாவதி மேடம் அவருக்கு நன்றி இதை விட இந்த படத்துக்கு ஊக்கமாக இருந்த திரு பெங்களூர் ஆனந்த் சார் அவர்களுக்கும் திரு ஜெயக்குமார் அவர் சார்களுக்கும் அவருடைய பாதம் தொட்டு நான் வணங்குகிறேன் ஏன்னா அவ்வளோ என்னை விட அவங்க ரொம்ப நான் கதை மேலே உழைச்சேன்னா அவங்க அவ்வளோ உழைச்சிருக்கிறாங்க இது நான் இன்றைக்கி நீங்கள் நிற்கிறேன்னா நான் ஏதோ தூக்கத்திலேயோ ஏதோ ஒரு க தூக்கத்திலேயோ இல்லை பஸ்ஸில் வரக்கூடியோ இல்லை நடந்து போகலையோ ஒரு கண்ட கனவு இந்த இடத்துல அது பிரதிபலிக்குதுன்னா அவங்க முயற்சி இல்லாமல் ஒன்றுமே இல்லை நான் ஒன்றுமே இல்லை அவங்க தான் என்னை மாரி நிறைய இயக்குனர்கள் இருக்காங்க எல்லாருக்கும் திறமை இருக்குது அவங்க எப்படி இந்த இடத்துக்கு வருதுன்னு தெரியாமல் முடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை தயாரிப்பாளரை தேடி நீங்கள் போகிறத விட தயாரிப்பாளர் உங்களை தேடி வருவாங்க நீங்கள் நல்ல ஸ்கிரிப்ட் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் நல்ல முறை அணுகுனீங்கன்னா வருவாங்க இந்த மோகனா வந்து உண்மையிலே ஒரு வெற்றி படமாக அமையும் நம்புகிறேன் நன்றி வணக்கம் மரியாதைக்குரிய இணையதள நண்பர்கள் மரியாதைக்குரிய தொலைக்காட்சி நண்பர்கள் புகைப்பட கலைஞர்கள் அனைவருக்கும் நல்ல வணக்கம் மேடையில் உள்ள பெரியவங்களுக்கும் வணக்கம் மோகனா பேர் அழகாக இருக்குது உண்மையிலே ஒரு ஈர்ப்பாக இருக்குது இந்த படத்தோட டேரக்டராக ரா ஆனந்த் அவங்கள ப்ரொடியூசர் நம்பியிருக்கார் இந்த படம் வந்து நல்லபடியாக அவர் எடுத்து கொடுத்ததா ஜெயிக்கும் நமக்கு லாபம் வந்துடும் அப்படின்னு ஆனால் டேரக்டர் நம்பினது யாருன்னா பேயை நம்பியிருக்கார் இந்த கதை வந்து நடிகர் நடிகளை விட பேய் தான் நம்மளை காப்பாற்றும் இன்றைக்கி சீசன் அதுதான் இன்றைக்கி வெளியே வந்திருக்க படங்க அத்தனையுமே பேய் படங்கு த்ரில்லிங் படங்களுக்கு பெரிய வரவேற்பு இருக்குது ஒரு முறையாவது தேட்டர் உள்ளே வந்துடுறாங்க மற்ற எந்த கதை எடுத்தாலும் த்ரில்லிங் படத்துக்கு தான் முதல் வரவேற்பு இருக்குது அது கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி டேரக்டர் அந்த கதையை பண்ணியிருக்காரு நல்லா பண்ணியிருக்காரு பாடலாம் நல்லா இருக்குது எல்லாம் தெரிஞ்ச ஆர்டிஸ்ட்டுங்க நம்ம பவர் ஸ்டார் ராஜேந்திர போன்ற இன்றைக்கி முன்னணியில் இருக்கிற நடிகர்களை போட்டு எடுத்திருக்காரு சினிமா தெரிஞ்சவர் நல்லா பண்ணியிருக்காரு நிச்சயமாக அந்த படம் பெரிய அளவுக்கு வரும்னு நினைக்கிறேன் பேய் படம் பேய் காப்பாற்றும் இந்த படம் வெற்றி பெறும் ப்ரொடியூசருக்கு லாபம் தரும் டேரக்டருக்கு பேர் கிடைக்கும் இதில் பணியாற்றி அத்தனை கலைஞர்களுக்கும் பார்த்து சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் எனக்கு இந்த வாய்ப்பளித்த எங்கள் பி ஆர் ஓ வெங்கட் அவர்களுக்கும் நன்றி சொல்லி இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர் டேரக்டருக்கும் நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் இந்த படம் நல்லா வெற்றி நிலை போடுறதுக்கு எல்லாரும் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுற நல்லா இருக்கும் தேங்க்யூ வெரி மச் இந்த விழாவுக்கு வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி எனக்கு மேடையில் பேசி அனுபவம் இல்லை ஏதாச்சும் தவறு இருந்தால் மன்னிச்சுங்க இந்த மேடையை நான் வந்து நன்றி சொல்கிறதுக்காக பயன்படுத்திக்கலாம்னு நினச்சிக்கிறேன் முதல்ல என்னை பெற்றெடுத்த தாய் தந்தை இருக்குன்னா நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் இந்த வாய்ப்பு கிடச்சதுக்கு இந்த படத்துக்கு நான் மியூசிக் பண்ண வாய்ப்பு கிடச்சதுக்கு டிரெக்டர் திவாகர் சார் மூலியமாக தான் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடச்சது என்னை நம்பி இந்த வாய்ப்பு எனக்கு கொடுத்த ஆரி ஆனந்த் சார் திவாகர் சார் ஆரி ஆனந்த் சார் அண்டு வடிவேலன் சார் ப்ரொடியூசர் அவங்களுக்கு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் என்னோடய நண்பர்கள் இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பாட்டு பண்ணியிருக்கோம் தீயாய் மோகம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஃபஸ்ட் சாங் அது வந்து என்னோடய நண்பர் தான் ஸ்ரீனிவாசன் பாடியிருக்காரு எழுதியிருக்காரு நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் சாங் பார்த்தீங்கன்னா மாசனா மாசத்து சின்ன பொண்ணு அக்கா அவங்க பாடியிருக்காங்க படம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு த்ரில்லர் சப்ஜெக்ட் அப்படின்றதுனால ஆர்ஆருக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் இந்த ஆர்ஆர் நான் மா நான் தான் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்கிறதோட என்னோடய சேர்ந்து ஆனந்த் சாரும் பண்ணியிருக்கார் கூட சேர்ந்து அவர் தான் ஒவ்வொரு ஃப்ரேமுக்கும் எனக்கு வந்து ஐடியா சொல்லி இப்படி இப்படி பண்ணலாம் சார் இது இப்படி நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் அப்படின்ட்டு அவர் கூட வந்து டே அண்ட் நைட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்திங்கன்னா அதில் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸே ஒரு ஆர்ஆர் மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் படத்தை தியேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் குடும்பத்தோடு தேட்டரில் வந்து பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இங்கே வந்திருக்கும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் சிறப்பு அழைப்பாளர் அவர்களுக்கும் மற்றும் இங்கு குழுமியிருக்கின்ற அனைவருக்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த படம் மோகனா இந்த இதில் வந்து பவர் ஸ்டார் நான் கடவுள் ராஜேந்திரன் இரண்டு பேரும் வந்து நடிச்சிருக்காங்க இது வந்து ஒரு ஒரு பவர் பேக்டு எப்படி சொல்கிறது நகைச்சுவையாக வந்திருக்கு ப்ளஸ் வந்து த்ரில்லர் படமாகவும் வந்திருக்கு இது வந்
இது வந்து ரெண்டு அருமையான பாடல்கள் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க ஒரு ஆறு அற்புதமான பாடல் இருக்குது இதில் ஒரு பாடல் வந்து நான் நான் எழுதியிருக்கேன் அந்த பாடல் வந்து சின்ன பொண்ணு அக்கா பாடியிருக்காங்க மேலும் வந்து இந்த படத்தில் உழைத்த அனைத்து டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இது அனைவரும் வந்து இந்த படத்தை வந்து தேட்டரில் போய் பார்க்கணும் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இதில் வந்து விவசாயியும் ப்ரொடியூசரும் ஒன்று ஏன்னா எந்த ஒரு விவசாயி வந்து தான் பயிர் செஞ்ச இது வந்து எப்படி மார்க்கெட் பண்ண முடியாதோ அதே போல் தான் இன்றைக்கி ப்ரொடியூசரும் இருக்காங்க இதை வந்து எளிமைப்படுத்தணுன்றத எளிமைப்படுத்தணுன்றது நான் இந்த மீட்டிங்கில் கேட்டுக்கிறேன் ஏன்னா வந்து ஒரு ப்ரொடியூசரில் டைரெக்டாக போய் தேட்டரில் அணுகி பண்ணவே முடியாத சூழ்நிலை இன்றைக்கி இருக்குது அதை மட்டும் கொஞ்சம் எளிமைப்படுத்தணும் இன்றைக்கி திரையோட என்ன திரையை நேசிக்கிற நிறைய மனிதர்கள் வந்து இதை பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் பேச வாய்ப்பு நன்றி இங்கே வன இங்கே வந்து அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவிக்கும் வெட்டி பெறும் நன்றி வணக்கம்